morning, afternoon, and uh, good evening, Moscow. Добрый вечер, Москва. My name is Philip Heady. I'm the lead product manager for RGIS for Server and the upcoming RGIS Enterprise that I'll be talking about in this session. Меня зовут Филипп Хид, я являюсь ведущим продукт менеджером продукта Argus Server и продукта Argus Enterprise, который будет в скором времени выпущен, о котором буду говорить. So what I'll talk a bit about here is the roadmap for the RGIS 10.5 release as it builds upon our 10.4 and 10.4.1 releases earlier in 2016. Я буду говорить о той дорожной карте, которую мы нарисовали для версии 10.5 продуктов Argus, основывающейся на выпущенных в 2016 году версии 10.4 RGIS 10.5 is currently planned to be released in the middle of December this year. Версия 10.5 планируется сейчас к релизу в середине декабря этого года. RGIS 10.5 pre-release was made available just here a couple of weeks ago and is available for you to download from my Esri and from your distributor. Pre-release этой версии стал доступен всем пользователям буквально неделю назад. То есть те из вас, кто имеет доступ в рамках технической поддержки к ресурсу my Esri, могут его получить. There are a lot of new features in RJS 10.5. It's a big release. It builds upon the quality and the features of 10.4 and adds a great number of new things. Наш очень большой и важный релиз, который базируется на фундаменте сделанного версии 10.4, дополняет его новыми качествами, новыми функциями. The first thing I want to talk about, though, is not necessarily new functionality, but a naming change, a rebranding that you should all be aware of. Первая вещь, которую я хотел сказать, это не то, что появляется в функциях, а то, что мы меняем в, в брендировании, в наименовании продуктов, то, что вам имеет смысл знать. Версии 10.5, продукт Argus for Server становится Argus Enterprise. Argus Enterprise represents one of the two ways that Esri is making the WebGIS vision come to life through our products. И через этот продукт мы это один из двух путей, через которые Esri реализует свое видение создания WebGIS в продуктах. We have ArcGIS Online, which is software as a service or SaaS, and we have ArcGIS Enterprise, which is software that you run within your own infrastructure. У нас есть Argus Online, что представляющий собой модель программы как сервиса, или предоставляющий его по подписке. У нас есть Argus Enterprise, представляющий собой традиционные программные продукты, разворачиваемые внутри предприятия. I represent RGIS Enterprise and the software offering. Я отвечаю за Argus Enterprise, за те продукты, которые в него входят. ArcGIS Enterprise is a complete WebGIS in your own infrastructure, made up of components that you already know and use today. ArcGIS Enterprise is a завершённая веб кис, развернутый ваш собственный инфраструктуре, состоящий из тех компонентов, которые вы уже знаете. ArcGIS Server and Portal for ArcGIS as software components are all part of ArcGIS Enterprise. Argus, продукты Argus Server и продукты Portal для Argus, которые вы знаете, становятся частью uh, Argus Enterprise. Now that you are aware of that naming change, I want to move on to some of the new exciting functionality of RJS Enterprise coming at 10.5. Ну и познакомившись с изменением названия, я хочу перейти к новым замечательным возможностям, которые появляются в релиз 10.5. I want to talk more about GeoAnalytics Server which I think you've already heard about throughout the conference, and I'll get into a bit more technical detail about. Я хочу поговорить о модуле GeoAnalytics, о котором вы уже слышали в течение сегодняшнего дня. Я хотел бы чуть более углубиться в детали и технические подробности. GeoAnalytics server is new functionality for doing big data analysis, performing analysis that would previously take much longer than a single desktop machine could handle. 
It's available through new and familiar user experiences. Это продукт, который позволяет выполнять аналитические операции над uh, большими данными uh, и позволяет преодолеть то ограничение, которое ранее было, когда вы должны были использовать единственную рабочую машину для того, чтобы запустить аналитическую процедуру. И он обладает знакомым uh, интерфейсом, через который с ним можно работать meaning location, and temporal, meaning time components, that's designed for fast, distributed analytics and storage. И мы стараемся объяснить, что это такое, говоря, что это новый способ обрабатывать векторные и табличные данные, содержащие одновременно и пространственные компоненты, и временные характеристики. И этот способ создан для быстрого распределенного анализа и хранения. It's a new server-based capability for RJS Enterprise that's designed to use modern distributed computing technology such as Apache Spark and Elasticsearch to quickly process large amounts of vector and tabular data. И это новый компонент, который опирается на технологии распределенной обработки, такие как Apache Spark и Elasticsearch, позволяющие использовать кластеры для выполнения работ. It works with all of your existing GIS data as well as big data sources such as HDFS and Hive. И этот модуль работает как с вашими традиционными форматами и моделями данных, так и с форматами типичными для хранения больших данных, как, например, файловая система HDFS или технология Hive. It's designed for processing both hundreds of thousands of features all the way up to hundreds of millions or even billions of features and records. И при проектировании мы старались сделать так, чтобы этот модуль был способен обрабатывать как э, десятки тысяч записей, так и сотни миллионов и даже миллиарды записей. So, Can you can you repeat? We, we I think we lost a connection for a second. Can you hear me? Yes, I can. This is all. Okay, I, I I can hear only the last thing, but uh, hold on for a second. Um. Can I call you uh, using WhatsApp, and so I will, you will be you will talk, and I will translating. Sure. Okay, I'll try and to do so. Ни дня без поломок. Yeah. И этот продукт также э, спроектирован для того, чтобы, во-первых, позволять обрабатывать данные больше, чем мы могли раньше, а также обрабатывать, э, решать те задачи, которые мы раньше даже не могли подступиться. It's designed to go from noise to insights and intelligence. И он спроектирован для того, чтобы иметь возможность перейти от uh, данных, которые имеют вид шума, к информации, к uh, осорениям и к, uh, к, содержательным, к содержательным данным и к содержательным знаниям. An example is a large amount of taxi data, as we see on this screenshot. И примером этого уже довольно классическим является огромный массив данных, которые сохранены о передвижениях такси которые сейчас на картинке видны как массив непонятного содержания. Но обычно первый шаг, чтобы перейти от шума к чему-то содержательному, это взять этот объем данных и профильтровать его, сделать его меньшим. Of of data into of data. 
И часто это делается путем агрегации от больших объемов данных к более мелким объемам данных. Иногда просто агрегировать данные к каким-то полигонам, как на этих картинках, уже помогает какие-то увидеть необычные закономерности или особенности. Это может быть как сутью текущего анализа, так и на, только началом будущего анализа. И это то, собственно, что позволяет делать модуль геоаналитики. Быстрый переход от шума к э, интеллектуальным знаниям. Geoanalytics doesn't stand by itself. It builds on the full suite of more than 900 geoprocessing tools that we already have in ArcGIS. Но модуль не возникает в вакууме, он опирается на около 900 инструментов, которые уже в ArcGIS есть. With Geoanalytics, we have focused on the core set of about a dozen tools that are key to working with large datasets. Мы сфокусировались на дюжине инструментов, которые в первую очередь важны для работы с большими данными. И для этих эти инструменты начинают работать с, с новыми технологиями, например, с технологией Apache Spark, которую я упоминал раньше. But of course, Geoanalytics fits into the overall platform. The output from your analysis automa is automatically exposed as layers that can be visualized through the entire suite of ArcGIS apps. Но, естественно, этот модуль является также частью платформы, что позволяет сделать результаты его работы доступными в виде слоев, которые можно подключить к любому, к любому из приложений, входящих в состав продуктов Argis. Ultimately, Geoanalytics allows you to run analytics against data that's too big for a single desktop machine. Ну, в конечном это позволяет вам запускать аналитическую обработку, которая слишком велика для единственной настольной машины. So your analysis can go from taking months to weeks to days to hours or even minutes. И анализ, который занимал раньше месяца и недели, может переходить к протяженности в часы и даже минуты. This allows you to begin processing large data sets quickly and easily without having to develop costly custom scripts simply to manage data itself. Это позволяет вам решать задачи без необходимости создания сложных скриптов, которые нужны в случае работы с вашими данными для, даже для того, чтобы эти данные хранить и ими манипулировать. Geoanalytics comes with several tools such as those shown here on the screen. И инструмент идет с набором инструментов, как, например, те, которые сейчас показаны на этом экране. And of course, you can consume all of the geoanalytics tools from within both familiar user interfaces, such as ArcGIS Pro. И вы можете использовать инстру... э, интерфейс для работы с ним, привычный вам по ArcGIS Pro. But there's also a rich developer backend. Но есть также и богатый интерфейс для разработки собственных компонентов, собственных, интер... собственных приложений, собственных инструментов. Anything that can communicate with an ArcGIS geoprocessing service can make use of geoanalytics. И все, что вы можете встроить в, в инструменты геоработки, может также использовать, использовать функциональность этого нового модуля. With that, I want to move on to a slightly different topic. И сейчас хотел перевести к несколько другому, к другой теме. An another new Big feature that's coming with RJS Enterprise at 10.5. Другая большая вещь, которая приходит, будет выпущена вместе с релизом версии 10.5. We've seen the evolution from desktop GIS with standalone machines. Мы наблюдали эволюцию от доступных GIS, настольных GIS, работающих на отдельной машине. Going to server GIS based on web services к серверным GIS, основанным опирающимся на веб-сервисы, web web к веб-GIS, где мы собираем все эти веб-сервисы в единой платформе, 
where we could make use of them across a whole suite of apps created by us and you. И можем использовать веб-сервисы в целом наборе приложений, созданных нами и вами. The next step in this evolution is what we're referring to as distributed WebGIS. И следующий шаг эволюции, который мы называем распределенный WebGIS. So with ArcGIS Enterprise 10.5, we're introducing the first generation of distributed WebGIS. И с версии 10.5 мы при мы мы приходим к первому поколению распределенной WebGIS. This is what we're referring to as portal-to-portal -portal collaboration. И это то, что мы называем, например, совместной работой различных порталов. In future releases throughout 2017 and beyond. И в следующих релизах, которые будут в 2017 году и дальше. You will see things like portal-to-online collaboration online-to-online -online collaboration, and more. Вы увидите возможность работы портала с размещенного внутри сети с порталом, размещенным в Argus Online, различными группами в Argus Online и больше, и в том числе и дальше. With portal-to-portal -portal collaboration at 10.5, you can connect multiple on-premises RGIS organizations and distribute your WebGIS across a network of portals. Сейчас в реализации совместной работы порталов вы можете подключить порталы разных организаций в единую сеть и передавать данные между ними. The benefit of establishing a distributed WebGIS is to organize, network, and share content across departments and geographic areas. И одно из важных преимуществ – это становится возможность а, создания распределенной сети и а, обмена информацией между информационными системами, принадлежащими различным предприятиям. Once you've established a trusted collaboration between portals, you are able to share content as you would with a single WebGIS to distribute it across the network of participating portals. И установив доверенное соединение между порталами, вы получаете возможность обмениваться данными так же, как вы это сейчас можете делать внутри одного портала, внутри одной организации. There are multiple examples of these types of patterns. Есть множество примеров таких шаблонов и таких подходов. One is the idea of an enterprise hub with a single portal receiving data from other participating portals. Один из вариантов такой архитектуры это такой корпоративный хаб, где Uh, главный портал получает данные от uh, других порталов, например, принадлежащих различным ведомствам. Pattern, a a И в этой архитектуре вы устанавливаете взаимосвязи между этими пятью порталами. At which point the individual departments can send their content and data to the hub. Uh, благодаря чему uh, отдельные, например, департаменты отдельных предприятий могут отправлять свои данные в центральный хаб, в центральный узел. It can also be used in other contexts, such as simple interdepartment sharing. Это может быть также использовано в другом контексте, в другой виде архитектуры, например, как uh, обмен uh, между департаментами без участия какого-то централизованного узла. Here two departments share content and data directly between each other. И здесь два департамента, например, обмениваются данными и информацией напрямую друг с другом. As I mentioned, over time, you will see a lot more functionality being added here, as well as the ability to work with RGS online and beyond. И будет добавлено гораздо больше функциональности в будущем, включая возможность также работать с организациями, созданными в облачном решении Argus Online. So, so let's take a look ahead at the ultimate vision behind distributed WebGIS. И давайте посмотрим на то, какое у нас видение, какое нами владеет видение, касающееся распределенных WebGIS будущего. You can imagine multiple collaborations. Вы можете представить себе разные виды взаимного сотрудничества. One being within, for example, a city. Один, например, это внутри э, городской администрации. As well as that collaboration then extending beyond to their public-facing presence. 
а также, например, общение, которое распространяется за пределы внутренней кровотерной сети администрации на ресурсы, которые доступны публично. Ultimately, RGIS weaves together many different essential systems principles. И в конечном итоге RGIS позволяет связать uh, воедино несколько принципиально важных принципов построения систем. When I've talked about geoanalytics, I've touched on what we refer to as the system of insight. Когда я говорил о геоаналитике, я касался того, что мы называем системой. Uh, в то время как традиционные ГИС обычно фокусировались на том, что мы называем системой учета или системой записи. А WebGIS — это реализация системы вовлеченности, которая позволяет передавать данные тем людям, которые в них нуждаются. There are a lot more features coming with RGIS 10.5. В 10.5 появляется еще гораздо, еще огромное количество новых возможностей. There's also raster analytics for working with large data sets of imagery and and raster. Например, инструменты для работы с огромными массивами растровых растровых изображений. There's insights for RGIS, a completely new user experience for doing business intelligence-like work. Например, продукт Insights, который увидели раньше, который позволяет совершенно другой новый подход к работе с данными, анализу данных на ходу. And of course, there's all the usual updates to ArcMap, to ArcGIS Pro, and everything else we do. И, конечно обновление всех традиционных продуктов ArcMap, ArcGIS Pro, всех инструментов, которые мы создаем и которые вы используете. On the RGIS Enterprise side, we're focusing heavily on things like cloud. В части uh, серверных технологий, в части ArcGIS Enterprise, мы очень сильно фокусируемся на поддержке работы в облачных uh, в облачной инфраструктуре. As well as making it ever easier to install and manage the software running in your own infrastructure. А также на том, чтобы облегчать процесс разворачивания управления серверным софтом, запущенным в вашей собственной инфраструктуре, в вашей организации внутри. We do this using technologies such as Chef, which is an automation technology. Мы используем для этого технологии, например, автоматизации процесса разворачивания. I can't touch on all of these, but I hope I gave you just a small taste of what's coming with RGIS 10.5 and RGIS Enterprise. Нет возможности детально рассказать про каждое из нововведений. Надеюсь, что я дал некий общий отблеск того, что будет в новой версии. I hope you've had a really great conference, and I hope you're as excited about RGIS. 10.5 as I am. Надеюсь, что вам предстоит отличная конференция, что вы также воодушевлены предстоящей версии 10.5, как это как это происходит со мной. Thank you so much. Большое спасибо. Philip, thank you very much.